कंडिसन If statement the our condition check kori je hand ana gorom kind of boro na choto soman kina not equal kina tar pore to mone tomader tomader icha moto onek gulo condition er shonge and diye jukte paro or diye jukte paro je eta ebong eta jodi dutto hoy tahole condition ta amra true dhoro ha onek shomoy amra bole je na ei condition ta or ei condition true hoy tahole ami dhorbo thik ache condition ta ke true dhorbo ei rokom byapar ar ki and or conditions so conditions amra aker din porechi if er modhe if statement er madhye ar if er shonge amra dekhechi je if hoy tarpor else hoy tarpor if er shonge onek shomoy else if else if else if koreo onek gulo condition lekha jay thik ache to ei gulo amra aker din ager class gulo to amra dekhechi moramoti to if ta jemon ekta khub basic jinish programming er jemon looping tao tai hocche ebare hocche loop ta ki jinish loop ta hocche je इज दिस তো সেটা তুমি সেটাকে তুমি বারবার অনেকগুলো বার আচ্ছা এটা একটা ঠিক ভালো एग्जांपल নয় অন্য একটা एग्जांपल ভাবা যেতে পারে যেমন ধরো মানে বেসিক্যালি এই ক্ষেত্র এই ক্ষেত্র অ্যাপ্লিকেবল যে ধরো ধরা যাক দুটো নাম্বার আমরা ইনপুট করতে বললাম তারপর সাম করলাম করার পরে এই প্রোগ্রামটা যে এক্সিট করে যাচ্ছে প্রোগ্রামটা ওখান থেকে বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে আমরা একটা আউটপুট দিয়ে প্রোগ্রামটাকে বাইরে বার করে দিচ্ছি তো আমরা চাইছি না এরকম করতে আমরা চাইছি যে প্রোগ্রামটা বারবার একটা লুপের মধ্যে থাকে এটা লুপ মানে হচ্ছে একই জিনিস বারবার করবে হুম মানে দুটো নাম্বার চাইবে আমি দুটো নাম্বার ইনপুট দেব সামটা দেখাবে তারপর আবার দুটো নাম্বার চাইবে আবার দুটো নাম্বার দেব আবার সাম দেখাবে এরকম টাইপের ব্যাপার মানে প্রোগ্রামটা এক্সিট করবে না प्राइम नम्बर से थार्टीन ठीक है তো সেটা কিভাবে করবে ভাগ করে দেখবে সেই নাম্বারটাকে যে নাম্বারটা দুই দিয়ে ডিভাইড করা যাচ্ছে কিনা যদি দুই দিয়ে ডিভাইড করা যায় তাহলে তোমরা সেটা কি ইভেন বলবে যদি দুই দিয়ে ডিভাইড না করা যায় তাহলে সেটাকে অড বলবে ঠিক আছে এবার আমি কি তাহলে আমি তাহলে কি প্রতিটা নাম্বারকে একটা করে একবার করে নেব একটা ভেরিয়েবলের মধ্যে আর দুই দিয়ে ডিভাইড করব তারপরে আবার পরে পরে নাম্বারটা নেব এই ভাবে করব তারপরে আবার পরে নাম্বারটা নেব মানে ধরে যাক একটাকে ख 
আমাকে অনেক কোড লিখতে হবে ঠিক আছে মানে এক একটা নাম্বারের জন্য এক একবার করে ভেরিয়েবলের মধ্যে রাখতে হবে তারপর সেটাকে দুই দিয়ে রিভাইড করতে হবে দেখতে হবে ভার্সেসটা জিরো হচ্ছে কিনা তো এই কাজটা আমি একটা একই বার বারবার করতে চাইছি ঠিক আছে জিনিসকে বারবার করতে চাইছি তাহলে আমরা এই লুপিং এর কনসেপ্ট নিতে হবে ঠিক আছে লুপ মানে হচ্ছে একই জিনিস যখন আমরা বারবার করি যেমন আমরা স্কুলে যাচ্ছি বা কলেজে যাচ্ছি ঠিক আছে আমরা প্রতিদিন কলেজে যাই প্রতিদিন না যাই সপ্তাহে দুদিন বা তিন দিন যাই বারবার যাই তাই তো কলেজে কলেজে যাই কলেজে গিয়ে কিছু পড়ানো হয় ঠিক আছে আবার ক্লাস নোট নিয়ে আবার ফিরে আসি তাহলে এই কাজটা আমি প্রতি প্রায় করি মানে রিপিট করি তাই না আমরা আজকে যাচ্ছি কালকে যাচ্ছি আবার তারপর দিন যাচ্ছি তাহলে যে জিনিসগুলো আমরা রিপিট করি একই জিনিস একই জিনিস যদি আমরা রিপিট করি তাহলে সেটাকে আমরা লুপিং লুপ করি লুপ হ্যাঁ লুপ মানে ইংরেজিতে বোঝা যাচ্ছে লুপ মানে হচ্ছে একটা জায়গার মধ্যে বৃত্তাকারে ঘোরা বৃত্ত মানে বেসিক্যালি হ্যাঁ একটা মানে তোমরা যদি বৃত্তের মধ্যে ঘোরো একটা মাঠ ফুটবল মাঠের চারদিকে ঘুরছো ধরো তাহলে সেটা কি কখনো শেষ হবে শেষ হবে না তোমরা সবসময় ঘুরতে থাকবে ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে লুপ মানে লুপের মধ্যে যেন আরামসে বেশ অনেক ঘোরা যায় মানে বিকাল বেলায় যদি হাঁটতে বেরোয় আমরা একটা মাঠের চার ধরে আমরা ইজিলি ঘুরতে পারবো মানে এরকম নয় যে রাস্তাটা শেষ হয়ে যাচ্ছে আমাকে আবার ওখান থেকে ফিরে আসতে হবে তা নয় যে একটা রাউন্ড রাউন্ড ঘুরতে পারবো তো এই ধরনের একই জিনিসকে যখন এরকম রাউন্ড বারবার করা যায় করা হচ্ছে এটাকে নাম দেওয়া হলো লুপ হ্যাঁ আর এই লুপ গুলো কি কিভাবে করা যায় একটা ফর লুপ হয় আর একটা হচ্ছে প্রোগ্রামিং এ ওয়াইল্ড লুপ হয় তো তোমরা যে কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ করো সেখানে এই ফর লুপ আর ওয়াইল্ড লুপ পাবে ঠিক আছে হম তো আমরা এই দুটোই শিখবো ফর আর ওয়াইল্ড হম ইংরেজি শব্দ হচ্ছে যে যখন তাই তো ওয়েন মানে হচ্ছে যখন ওয়াইল মানে হচ্ছে বেসিক্যালি ওয়েন মানে যখন টাইম বোঝায় তাহলে আমরা যদি কোনো কাজ করি ঠিক আছে এবং সেই কাজটা যদি বারবার করতে থাকি যতক্ষণ এই কন্ডিশনটা স্যাটিসফাই করছে ততক্ষণ করতে থাকি ঠিক তাহলে সেটাকে আমরা ওয়াইল্ড লুপ ভাবতে পারি ঠিক আছে ভরা যাক আমি মনে মনে ঠিক করলাম যে আজকে আজকে ফুটবল মাঠটা আমি দশ পাক হাঁটবো টেন মিনিটস হাঁটবো ঠিক আছে তাহলে আমি কি করছি ফুটবল মাঠের চারপাশে হাঁটা শুরু করলাম ঠিক আছে হম এবং ফার্স্ট টাইম হাঁটলাম ঠিক মনে মনে করলাম কি যে আমার একবার হাঁটা হলো ঠিক আছে আরেকবার হাঁটলাম আমি মনে মনে ভাবলাম সেকার হাঁটা হলো তাহলে দ্বিতীয়বার হাঁটলাম মনে মনে ভাবলাম তিনবার হাঁটা হলো তাহলে আমি মনে মনে কি করছি আমি মনে মনে আমি কতবার হাঁটছি সেটার একটা হিসাব রাখছি তাই তো এবং আমি মাঠে মাঠটা চারপাশে হাঁটছি ঠিক আছে তাহলে হাঁটাটা হচ্ছে আমার কাজ এবং সেই কাজটা বারবার করছি রিপিটেটিভলি করছি মনের মধ্যে কিন্তু একটা যেন কাউন্টার রেখেছি যেন একটা ওয়াচ রেখেছি যে একবার করলাম দুবার করলাম তিনবার করলাম ঠিক এরকম এরকম ভাবে করতে করতে যখন দশবার হয়ে যাবে তখন আমি থামবো এটা আমি আজকে মনে মনে ভেবেছি এবং এইভাবে আমরা ধরা যাক একটা লুপ করছি মানে একটা লুপের মধ্যে ঘুরছি একটা মাঠের মধ্যে ঘুরছি দশবার ঠিক আছে তাহলে এই যে একটা কন্ডিশন যতক্ষণ না আমার কাউন্টারটা দশের বেশি না হচ্ছে ততক্ষণ আমি মাঠের চারপাশে হেঁটে যাব ঠিক আছে তাহলে এটাকে আমরা ওয়াইল্ড বলতে পারি তো ওয়াইল্ড ওয়াইল্ড যতক্ষণ আমার মনের মধ্যে কাউন্টারটা দশের বেশি না হচ্ছে ততক্ষণ আমি মাঠের চারপাশে হাঁটবো ঠিক আছে তাহলে এটাকে আমরা কি বলতে পারি একটা ওয়াইল্ড লুপ করতে বলতে পারি ঠিক আছে মানে একটা এরকম গোলাকার মাঠ সে মাঠের চারপাশে আমি হাঁটা শুরু করছি এটা হচ্ছে ধরা যাক স্টার্টিং এখান থেকে স্টার্ট করলাম ঠিক আছে তখন আমার একটা কাউন্টার আছে কাউন্টারটা ধরা যাক আই একটা ভেরিয়েবল তার মধ্যে ভ্যালু রেখেছি জিরো ঠিক আছে এবারে আমি হাঁটলাম পুরোটা হেঁটে আবার যখন এখানে ফিরে এলাম 
তখন স্টার্টিং পয়েন্টে ফিরে এলাম তখন আই ইকুয়াল টু আই প্লাস ওয়ান করলাম তোমরা সবাই আমার স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ আমি আরো হাঁটছি ঠিক আছে আমি দেখলাম যে আয়ের ভ্যালু এখন ওয়ান হয়েছে ঠিক আছে তাহলে আমাকে আরো হাঁটতে হবে যতক্ষণ না আমি দশ বার হাঁটছি ততক্ষণ পর্যন্ত আমি হেঁটে যাবো ঠিক আছে তাহলে এবার আবার হাঁটলাম ঠিক আছে আবার সেকেন্ড একটা রাউন্ড শুরু করলাম ঠিক আছে পুরো রাউন্ড যখন আবার কমপ্লিট করে এলাম তখন আবার আই ইকুয়াল টু আই প্লাস ওয়ান তাহলে আয়ের ভ্যালু কত ছিল ওয়ান তার সঙ্গে আরো ওয়ান যোগ করলে কত হয় টু তাই তো তাহলে দ্বিতীয়বার আমি যখন হাঁটলাম প্রথমবার আমি যখন হাঁটলাম তখন সেটা ছিল জিরো তারপর দ্বিতীয়বার যখন হাঁটলাম ওয়ান দ্বিতীয়বার যখন হাঁটলাম দুই দেখো বেসিক্যালি তোমরা যখন হাঁটছো তার সঙ্গে আয়ের ভ্যালুটা যেন যত রাউন্ড হাঁটা হচ্ছে আয়ের ভ্যালুটা যেন এক কম তাই না মানে প্রথমবার যখন আমি হাঁটলাম এক রাউন্ড যখন হেঁটে নিলাম তখন আয়ের ভ্যালু ছিল জিরো দ্বিতীয়বার যখন একটা পুরো রাউন্ড হেঁটে ফেললাম তখন আয়ের ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান তৃতীয়বার থার্ড রাউন্ড মাঠটা তিনবার তিনটে পাক খেয়েছি তাহলে কত আয়ের ভ্যালু হচ্ছে দুই আর পাক মানে এই যে পাক খাওয়া বারবার একই জিনিস রিপিটেটিভলি করা এটা কিন্তু লুপ বলে এই জন্য এর নাম হচ্ছে লুপ আমরা লুপ করছি লুপিং আমরা লুপ করছি হ্যাঁ লুপের মধ্যে আছি ঠিক আছে এবারে তিনবার হাঁটলাম ঠিক আছে সেটা হচ্ছে তিন নম্বর ঠিক আছে এরকম যদি হয় যে আমি সব সময় হেঁটে যাবো ঠিক আছে তাহলে তো একটা ইনফাইনাইট লুপ হয়ে যাবে আমি তো মারা যাবো ঠিক আছে আমি তো হ্যাঁ তো সেটা করতে হবে মানে আমার মাইন্ডের মধ্যে এটা আছে যে আমি দশবারে বেড়ে হাঁটবো না তো দশবার হাঁটতে গেলে আমাকে আইকস টু নাইন পর্যন্ত গেলেই হচ্ছে তাই না জিরো টু নাইন তার মানে দশটা সংখ্যা পাচ্ছি জিরো মানে হচ্ছে একবার ঘোরা ওয়ান মানে হচ্ছে দুবার ঘোরা এরকম তাহলে আমরা এরকম একটা জিনিসকে কন্ডিশনালি কিভাবে লিখতে পারি I jotokkhon less than equals to 9 erokom likhte pari na tumra age chapter gulo te porecho less than equals to ei symbol ta tumra jano to less than equals to hm to eta hocche less than equals to thik ache hm to less than equals to মানে হচ্ছে i এর ভ্যালু যতক্ষণ পর্যন্ত 9 এর থেকে সমান অথবা ছোট ততক্ষণ পর্যন্ত আমি একটা কাজ করে যাব এই কন্ডিশনটাকে আমি কি লিখতে পারি if if লিখতে পারি ঠিক আছে if i in less than equals to 9 ততক্ষণ পর্যন্ত তো এরকম লিখ if লিখলে সমস্যা হচ্ছে আমি লুপিংটা করা সমস্যা ঠিক আছে তো if এর বদলে আমি কি লিখতে চাই while ঠিক আছে while এর মতই আরেকটা জিনিস আসছে আমাদের কাছে সেটা না হচ্ছে while ঠিক আছে while while মানে হচ্ছেও তাই if এর মতোই যে while যতক্ষণ এই কন্ডিশনটা স্যাটিসফাই হচ্ছে ততক্ষণ আমি ঘুরতে চাই ব্যাপারে মধ্যে ঘুরতে চাই ঠিক আছে তো while i less than equals to 9 ঠিক আছে আমি কি করছি মাঠের মধ্যে ঘুরছি ঠিক আছে তো মাঠের মধ্যে ঘুরছি ঠিক আছে এবং আমার ব্রিদিং এক্সারসাইজ করছি যা করছি যা যা করার আমি করছি ঠিক আছে একটা মাঠে আমি একটা চক্কর লাগাচ্ছি ঠিক আছে মাঠের মধ্যে ঘুরছি কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট যে আমি মনের মধ্যেও কিন্তু আমার সংখ্যাটা কাটাচ্ছি জিরোর পরে ওয়ান ওয়ানের পরে টু করছি আমার দুবার ঘোলা হলো তিনবার ঘোলা হলো ঠিক আছে এটাও আমরা কিন্তু ঠিক রাখছি হুম তো ইফ নয় আমরা এখন কি করবো ওয়াইল লিখবো আমরা ওয়াইল শিখবো ঠিক আছে তো বেসিক্যালি ওয়াইল তো সেকেন্ড ব্যাকারটা দিলাম কেন কেন দিলাম আমরা জানি প্রোগ্রামের মধ্যে সব সময় প্রোগ্রামের বডিটা কোন একটা জিনিস বলো ওয়াইল বলো তার সবকিছুর বডিটা শুরু হয়বার হবে যেন আমি মাঠের চারপাশে বারবার ঘুরছি একই জিনিস বারবার করছি ঠিক আছে তাহলে তোমরা করতে পারো ওয়াইল এর আগে আই কোয়াস টু জিরো লিখতে পারো ঠিক আছে ওয়াইল এর আগে আই কোয়াস টু জিরো লিখে দিলে মানে আয়ের মধ্যে জিরো রাখলে এইবারে তুমি কি করলে ঢুকলে লুপের মধ্যে ঢুকলে ঠিক আছে তুমি অনেক কিছু করছো ঠিক আছে সেই জিনিসটা তোমরা বারবার করছো কিন্তু সব থেকে আমাকে করতেই হবে ঠিক আছে এটা যদি না করি তাহলে কি হয় কোন আমি যদি মাটির চারপাশে 
মাটির চারপাশে একটু দশবার ঘুরবো বলে ঠিক করে আমি হাঁটতে শুরু করলাম ঠিক আছে এবার আমার সঙ্গে একজন বন্ধু জুটে গেল সেই বন্ধুটি এত গল্প বলে যে তার গল্পই আমি শুনছি ভুলে যাচ্ছি যে আর ভ্যালু কত তাহলে আমার কি হবে আমি তো আমার কত ঘুরতেই থাকবো ঠিক আছে লোকের মধ্যে সে বেতালে গল্প করেছো যে মহারাজ কিন্তু মহারাজ কে এমন একটা এত ইন্টারেস্টিং একটা গল্প বলছে গল্পের শেষে তাকে যখন প্রশ্ন করছে যে তুমি যদি জানো তাহলে তার উত্তর দাও তখন মহারাজ উত্তর দিতে বাধ্য হচ্ছে এবং ভুলে যাচ্ছে যে তার একটা কন্ডিশন আছে যে আমাকে একটা কাজ করতে হবে তো আমরা যদি আয়ের কাউন্টটা যদি না বাড়াই মনে মনে যদি আই কষ্ট আই প্লাস ওয়ান না করি তাহলে কি হবে আমি তো ক্রমাগত কিভাবে ঘুরতে থাকবো এরকম যদি হয় যে কোনো একটা লোকের মধ্যে ঢোকার পরে আমি আর সেখান থেকে বেরোতে পারছি না ক্রমাগত একই জিনিস বারবার করছি তাহলে সেটা হচ্ছে ইনফাইনাইট লোক ইনফাইনাইট লোক হ্যাঁ ইনফাইনাইট মানে তার কোনো শেষ নেই তার কোনো শুরু শেষ নেই ইনফাইনাইটলি এটা হয়ে যাচ্ছে তো আমাদেরকে সবসময় অ্যাভয়েড করতে হবে যাতে আমরা কখনোই এমন কোন প্রোগ্রাম না লিখি যাতে লুপটা যেন ইনফাইনাইট না হয়ে যায় ঠিক আছে তো সেটা কি করে অ্যাভয়েড করা যাবে প্রতিটা লুপেরই একটা জিনিস থাকে তার নাম হচ্ছে লুপ কাউন্টার ঠিক আছে লুপ কাউন্টার যেমন এখানে আইটা হচ্ছে একটা লুপ কাউন্টার আইটা হচ্ছে একটা লুপ কাউন্টার ঠিক আছে আই হচ্ছে আই প্লাস ওয়ান এই আই এর ভ্যালুটা লুপ কাউন্টারটাকে আমরা বাড়াচ্ছি আমি যদি দশ বার একই জিনিস করতে চাই তাহলে আয়ের ভ্যালুটা বারবার বাড়াবো আই হবে তারপরে ওয়ান তারপরে টু তারপরে থ্রি এবার আয়ের ভ্যালু বাড়তে বাড়তে যখন দশ হয়ে যাবে তখন আই লেস দেন ইকুয়াল টু নাইন এটা কি আর স্যাটিসফাই এটা কি ট্রু হবে ধরো যার আইটা হচ্ছে প্রথমে জিরো ঠিক আছে আইটাকে জিরো দিয়ে স্টার্ট করলাম লুপের বাইরে থেকে আই ইকুয়াল টু জিরো দিয়ে স্টার্ট হয়েছে তারপরে আয়ের ভ্যালু ওয়ান তারপরে আয়ের ভ্যালু টু আই ভ্যালু যখন ওয়ান আমি কাজ কিছু 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 কাজ করলাম কিছু স্টেটমেন্ট লেখা আছে ধরো যাক বললাম যে তারপরে শেষে আমি আই কোস টু আই প্লাস ওয়ান লিখি তাহলে প্রথমবার আই কোস টু জিরো তারপর আই এর ভ্যালু ওয়ান তারপর আই ভ্যালু টু আই ভ্যালু থ্রি এভাবে বাড়ছে বাড়তে বাড়তে যখন আই ভ্যালু দশ হয়ে যায় তখন কি এই কন্ডিশনটা ট্রু থাকবে তখন কি কন্ডিশনটা শেষ হচ্ছে তার পরে থেকে আবার কাজ শুরু হবে ঠিক আছে হম পরে থেকে আবার পরের স্টেটমেন্ট গুলো আবার কাজ শুরু হবে ঠিক আছে এবারে একটু বলতে পারলাম যে আমার এক নম্বর একবার পাক খাওয়া হলো দুবার তারপরে আমি দ্বিতীয়বার যখন পাকটা খাওয়া হয়ে গেল রাউন্ড দেওয়া হয়ে গেল তখন মনে মনে ভাবলাম সেকেন্ড টাইম হলো তৃতীয়বার যখন বললাম করলাম তখন আমার থার্ড টাইম হলো তো মনের মধ্যে যেটা কাউন্টার রেখেছিলাম যে আমার কভার করা হলো কাজটা সেটা হচ্ছে আই তাই না আচ্ছা তো এবারে আসা যাক আর কোন আর কোন প্রশ্ন আছে হুম তাহলে লুপ থেকে বাইরে বেরোতে গেলে সব সময় এরকম একটা মনের মধ্যে কাউন্টার থাকতে হবে ঠিক আছে আর এই কাউন্টারটার সাহায্যে আমরা লোপের মধ্যে একটা কাউন্ট রাখবো যে আমি কতবার রিপিট করতে চাই অপারেশনটাকে ঠিক আছে আর যতক্ষণ পর্যন্ত তার মানে ব্যাপারটা হলো কি ব্যাপারটা হলো যে মানে যদি প্রোগ্রামের কথাই ভাবো তাহলে এরকম ওয়াই ঠিক আছে যেমন ইফ লিখতাম তারপরে ওয়াইলের মধ্যে কি হবে একটা কন্ডিশন একটা কন্ডিশন ঠিক আছে একটা কন্ডিশন থাকে এই কন্ডিশনটা যতক্ষণ ট্রু যতক্ষণ ট্রু মানে যতক্ষণ এই কন্ডিশনটা সত্য ততক্ষণ আমরা কিছু কাজ পরপর পরপর করে যাব ঠিক আছে বারবার করব সেই কাজগুলো কি অনেকগুলো প্রোগ্রামের লাইন প্রোগ্রাম লাইন ওয়ান টু থ্রি অনেকগুলো লাইন তোমরা লিখেছ এই ধরো চারটে লাইন লিখেছ চারটে লাইন বারবার আমি করবো ঠিক আছে এই বাইলের মধ্যে যে ডিসিশনটা লিখবো সেটা যতক্ষণ ট্রু ততক্ষণ এটা হবে ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম ঠিক আছে যেমন আমরা আগেবারে লিখেছিলাম আই ইকুয়াল টু আই আই 
um, i less than i less than equals to 9 ঠিক আছে তো i এর ভ্যালু যতক্ষণ 9 থেকে ছোট ততক্ষণ এই হচ্ছে এটা কন্ডিশন তো এইটাকে বলে এটাকে বলে লুপ কন্ডিশন ঠিক আছে এটা লুপের কন্ডিশন ঠিক আছে এটাকে বলে কন্ডিশন কন্ডিশনটা আমরা প্রতিবার লুপ শুরু করার আগে প্রোগ্রাম চেক করব যে কন্ডিশনটা ট্রু না ফলস যদি কন্ডিশনটা ট্রু হয় তাহলে আবার ওই যে হবে ঠিক আছে আর যদি কন্ডিশনটা ফলস হয় তাহলে আর হবে না ঠিক আছে তো বেসিক্যালি কিন্তু ফলস হয় তাহলে বেরিয়ে যাবে ঠিক আছে আর মনের মধ্যে যেটা আমরা ভাবছিলাম কাউন্টার সেটা হচ্ছে i ইকুয়ালস টু i প্লাস 1 সেটাকে তোমাদেরকে অবশ্যই করতে হবে যদি এটা না করো তাহলে কি হবে i ইকুয়ালস টু 0 দিয়ে তোমরা শুরু করলে ধরো ঠিক আছে এবারে কিছু লাইন তোমরা এক্সিকিউট করছো কিন্তু i ইকুয়ালস টু i প্লাস 1 করতে না তাহলে কি হবে i এর ভ্যালু সব সময় 0 আর i এর ভ্যালু যদি সব সময় 0 হয় তাহলে 0 লেস দ্যান ইকুয়ালস টু 9 সব সময় সত্য এটা একটা সেই ইন্টারনাল ট্রুথের মতো 0 এর ভ্যালু সব সময় 9 থেকে কমই হয় মানে আমি যদি এটা না দিই लुपे घुटे उंटर मध्यबल रखा इनपुट दो principal asol into samay into sud by 100 eta amra to shobai jani s equals to si equals to pnr by 100 to dhoro ami ekta calculation korlam calculation kore print si kore dilam ami calculation ta screen e dekhi ebong ei jinish ta ami tin bar korte chaichi thik ache tale counter value 1 chilo prothome 1 is count less than equals to 3 1 less than equals to 3 yes tale ami bollam input da input dite bollam ekjon keu input dilo computer er keyboard e इनपुट दार पढ़े अभी इटा कैलकुलेशन लाम प्रोग्राम में इटे के लिए कैलकुलेशन कर गो तार पढ़े जेटा प्रिंट ऐसा ही कर गे प्रिंट कर गे काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस वन कर गो तारे काउंट टेबल को तो ऐगलो वन के टू ऐगलो अब आ रहे लाम लुकर का चे जोखने लाम अब आ लुक दे स्टार लाके ए कंडीशन टा चेक होगे कंडीशन 
সেই কন্ডিশনটা i less than equals to count less than equals to 3 let less than equals to 3 yes 2 less than equals to 3 আবার 2 আবার চাইবো ঠিক আছে আবার pnr চাইবো আবার ক্যালকুলেশন করব আবার করব এইভাবে তিনবার হওয়ার পরে কিন্তু যখন i এর ভ্যালু 4 হয়ে যাবে তখন কিন্তু 4 less than equals to 3 আর ট্রু থাকবে না তখন নো তখন আমরা স্টপ করতে পারি অথবা অন্য কিছু করতে পারি ঠিক আছে যা খুশি করতে পারি जैगाटारेमोरिटारेबल प्रसिपल নাম্বার অফ ইয়ার্স ইনপুট দিতে বলছি আর টাকে ইনপুট দিতে বলছি এগুলো খুব তোমরা পি এন আর না লিখে প্রিন্সিপাল এই কথাতে লিখতে পারো এন টাকে লিখতে পারো নাম্বার অফ ইয়ার্স আর টাকে লিখতে পারো রেট অফ ইন্টারেস্ট এইভাবে লিখতে পারো অসুবিধা নাই যা ভেরিয়েবল নাম দেবে যত করে বুঝতে পারবে যে ভেরিয়েবলের নাম দেখে বোঝা যাবে চেনা যাবে যে ভেরিয়েবলটা কি ভ্যালু রাখছে ঠিক আছে তাহলে এই যে প্রিন্সিপালটা ইনপুট করতে বলছি নাম্বার অফ ইয়ার্স ইনপুট করতে বলছি রেট অফ ইন্টারেস্টটা ইনপুট করতে বলছি এই ইনফরমেশনটাকে তো আমরা কম্পিউটারে মেমোরিতে কোথাও রাখতে হবে আমরা কোথায় রাখতে পারব তাহলে এগুলোকেও আমরা ভেরিয়েবল হিসেবে ক্রিয়েট করতে হবে আমি যেমন বললাম ভেরিয়েবল হচ্ছে বাক্স সে বাক্সের মধ্যে কোন তত্ত্ব রাখতে গেলে বাক্স ছাড়া ছাড়া উপায় নেই তাহলে আমাকে এগুলোকেও ভেরিয়েবল ক্রিয়েট করতে হবে তাই এখানে কি করেছে int ভেরিয়েবল ক্রিয়েট করেছে ইন্টিজার ভেরিয়েবল ক্রিয়েট করেছে p একটা ইন্টিজার ভেরিয়েবল n একটা ইন্টিজার ভেরিয়েবল কাউন্টটাও একটা ইন্টিজার ভেরিয়েবল আর দেখো r টা হচ্ছে রেট অফ ইন্টারেস্ট এটা অনেক সময় কি হয় তোমার দশমিক হয় যেমন এখন ব্যাংকে ইন্টারেস্ট হচ্ছে 6.5% বা 5.8% বা 5.7% এগুলো দেয় তো তোমরা যদি ব্যাংকে গিয়ে একটা হোম লোন নাও তাহলে দেখবে তোমাকে বলবে 8.2% ঠিক আছে সেটা আবার চেঞ্জ করে তখন 8.2 रखते मेमोरिटे समस्या ढोकार ठीक 
ঠিক আছে তাহলে আমার এই এই জিনিসগুলো ঘটবে এই এই লাইনগুলো এক্সিকিউট হবে প্রথমে আছে একটা প্রিন্ট প্রিন্টিংয়ের মধ্যে বলছি এন্টার ভ্যালু ই এন অ্যান্ড আর ঠিক আছে তারপরে কি করা হলো স্ক্যান অ্যাপ স্ক্যান অ্যাপ করলে কি হবে বলো প্রিন্ট করলে কি হবে আর স্ক্যান অ্যাপ করলে কি হবে चोर सामने কিন্তু এইখানে প্রিন্টিংটার উদ্দেশ্যটা কি হ্যাঁ কেন ডিসপ্লে করতে চাইছি এন্টার ভ্যালুস অফ পি এন আর আর বলা বলো মানে কম্পিউটারে কোন বলে মানে ওটাকে বোঝানোর জন্য আসলে থাকবে ওটা কোন শুধুমাত্র ঠিক 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 হুম হুম আমরা ঠিক বলছি রাইট তো এটা হচ্ছে বোঝানোর জন্য যে আমাদের সামনে আছে কম্পিউটার সামনে আছে সে লোকটিকে বোঝানোর জন্য যে ভাই তুমি এন্টার शुरू कैसे लिखते हैं चोखे তাহলে তো আমি বুঝতেই পারি যে এটা একটা একটা এটা একটা দশমিকের সংখ্যা এটা একটা ভগ্নাংশ তাই না আর যদি লিখি 12 তাহলে আমি বুঝতে পারি যে এটা একটা ইন্টিজার তাই না এর কোনো দশমিক নেই এটা আমরা চোখে দেখলেই আমাদের ব্রেন বুঝতে পেরে যায় কিন্তু কম্পিউটার তো এত সোজা নয় কম্পিউটারকে বারবার একই কথা বলতে হয় ভাই 10.25 রিড করতে গেলে পার্সেন্টাইল এফ ফরম্যাট দিয়ে রিড করো মানে পার্সেন্টাইল এফ হচ্ছে বুঝবে আমাকে একটা দশের সংখ্যা রিড করতে হবে ঠিক আছে আর যখনই আমি একটা ইন্টিজার রিড করতে বলবো তখনই আমি বারবার বলবো যে তুমি পার্সেন্টাইল ডি ফরম্যাট স্পেসিফায়ার দিয়ে রিড করো মানে পার্সেন্টাইল ডি বলা মানেই হচ্ছে আমি তাকে বলছি যে তুমি ইন্টিজার রিড করো ঠিক আছে পার্সেন্টাইল এফ না বলি তাহলে কিন্তু পারবে না चलो कत तो 
তখন তো আমরা যদি শুধুমাত্র একটা টেক্সটকে ডিসপ্লে করি তার মধ্যে কোনো পার্সেন্টাইল ডি বা পার্সেন্টাইল এফ লাগে না কিন্তু যখনই একটা ভেরিয়েবলের ভ্যালুটাকে আমি ডিসপ্লে করতে চাই তারপর এসআইটাও কিন্তু একটা ভেরিয়েবল উপরে কিন্তু এসআইটাও আমরা ডিক্লেয়ার অ্যাজ এ ভেরিয়েবল কি ভেরিয়েবল ফ্লোড ভেরিয়েবল তো সিম্পল ইন্টারেস্ট ফ্লোড ভেরিয়েবল ঠিক আছে তো ফ্লোড ভেরিয়েবল মানে একটা ভ্যালুর মধ্যে তো ভ্যালু আছে সেই যে ভ্যালুটা ক্যালকুলেট হলো সেই ভ্যালুটা হচ্ছে তার মধ্যে এসআইয়ের মধ্যে আছে তো সেই এসআইয়ের ভ্যালুটাকে যদি দেখাতে হয় একটা ভেরিয়েবলের ভ্যালুটাকে যদি প্রিন্টিভ দিয়ে দেখাতে হয় তাহলে আমাদেরকে একটা পার্সেন্টাইল এফ ইউজ করতে হবে যদি এটা ইন্টিজার হতো তাহলে পার্সেন্টাইল ডি করতাম পার্সেন্টাইল এ লিখতে হবে যে কমা দিয়ে ভেরিয়েবলের নাম লিখ ভেরিয়েবল নামটা লিখতে হবে এবং আমরা একসঙ্গে অনেকগুলো ভেরিয়েবলের ডিসপ্লে করতে পারবো সেটাও আমরা আগে দিন দেখেছি তো পার্সেন্টাইল এফ মানে হচ্ছে এই পার্সেন্টাইল এফ কথাটা যেখানে লেখা হবে সেইখানেই এসআই এর ভ্যালুটা চলে আসবে চলে এসে এই কথাটা লেখা হয়ে যাবে সিম্পল ইন্টারেস্ট ইকুয়ালস টু রুপিস দিস দেখো সিম্পল ইন্টারেস্ট ইকুয়ালস টু রুপিস এরকম ভাবে দেখিয়েছে ঠিক আছে হুম সিম্পল মানে বেসিক্যালি পি এন আর ইনটু ইনপুট করে পি এন আর এই ক্যালকুলেশনটা হলো সিম্পল ইন্টারেস্ট তারপরে সিম্পল ইন্টারেস্টের ভ্যালুটা ডিসপ্লে করলো তারপরে সব কি ইম্পর্টেন্ট কাউন্ট ইকুয়ালস টু কাউন্ট প্লাস 1 কাউন্টের ভ্যালু আমরা কি করলাম এক বানালাম মানে প্রথমে 1 ছিল মানে পর 2 করলাম তারপরে 2 এর পরে এটা কি হবে 3 হবে তারপরে 3 এর পরে যখন 4 হবে তখন আর এটা এক্সিট করবে না বাইরে বেরিয়ে আসবে তাই তো তো এইটা খুব ইম্পর্টেন্ট এটা যদি না করি তাহলে কিন্তু ইনফাইনাইট লুপ হয়ে যাবে কারণ কাউন্টের ভ্যালু সবই 1 তোমরা 1 করেছো আর সেই 1 টাকে তোমরা চেঞ্জ করছো না লুপের মধ্যে মানে যদি লুপ কাউন্টারটা কি ইনক্রিজ না করা হয় লুপের মধ্যে তাহলে সেই লুপটা কি হয়ে যায় ইনফাইনাইট লুপ হয়ে যায় এই প্রোগ্রামটা কখনোই থামবে না প্রোগ্রামটা একবার চালু হয়ে গেলে প্রোগ্রামটা চলতেই থাকবে ঠিক আছে আমাদের কম্পিউটারকে কি করতে হবে শাটডাউন করতে হবে এবং না হলে এ ইনফাই প্রচুর সিপিও খেয়ে নেবে সমস্ত কম্পিউটারে যত কম্পিউটিং পাওয়ার আছে সব কিছু খেয়ে ফেলবে মানে খেয়ে ফেলবে মানে কি সবসময় ওইটাই করতে থাকবে যেমন আমাদের মাইন্ডের মধ্যে অনেক সময় হয় না মনের মধ্যে মন চঞ্চল হয়ে গেলে আমরা একটা জিনিসকে নিয়ে বারবার ভাবি তখন আমরা অন্য কোনো কাজ করতে পারি না সেই জিনিসটাই সবসময় ভাবছি তার মানে কি আমার একটা জিনিস লুপিং হচ্ছে ঠিক আছে হ্যাঁ তো সেরকম তোমরা সেখান থেকে বেরোতে পারছো না ঠিক সেরকম যদি না রাখো বাড়া না বাড়াও তাহলে ইনফাইনাইট লুপ হয়ে যাবে আর কি হবে কম্পিউটারের সমস্ত রিসোর্স কম্পিউটারের সমস্ত কম্পিউটিং পাওয়ার এই লুপটার পিছনে চলে যাবে সুবিধা হয় আই লিখলে বোঝা যাচ্ছে না আই লিখলে বস আই ঠিক আছে আই এর জায়গায় এও লিখতে পারতাম বিও লিখতে পারতাম এরকম লিখতে পারতাম জেনারেলি আই কথাটা হচ্ছে ইনক্রিমেন্ট কথাটার ছোট ফর্ম তাই অনেক সময় অনেকে কাউন্ট ভেরিয়েবলের জন্য নাম আই দিয়ে এ ঠিক আছে হুম তোমরা কাউন্টও দিতে পারো কাউন্ট দিলে যদি পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে এটা কাউন্ট বা কাউন্টার লিখতে পারো হুম সেটাও সম্ভব তো হ্যাঁ আই আর কাউন্ট একই কাজ হয় একই কাজ The program executes all statements after the while three times. Pin bar it up. Okay. Thika chhe. Bajha galo. Yes. Thale while loop er irakum atta con, uh, chobi. Yeah, loop. Start korbo. Initialize korbo. Initialize ta ki bagala to. Kye bodo korbo. Initialize ta ki korchi amra. Eta chhe while loop er chobi. Yeah, mone mone while loop ta ki bhaap te paro. Thale irakum atta chobi bhaap te paro. Thale irakum atta chobi bhaap te paro. Jhe program ta amra start kori. Thale irakum atta jini initialize kori. তারপর একটা টেস্ট করি টেস্ট হচ্ছে কন্ডিশন বারবার চেক করি যদি টু হয় তাহলে বডি অফ লুপ একটা এক্সিকিউট করে তারপরে একটা ইন করি একটা জিনিসকে ইনক্রিমেন্ট করি তারপরে আবার লুপটা আবার আবার ফিরে আসি কোথায় ফিরে আসি আবার লুপের শুরুতে ফিরে আসি শুরুতে ফিরে এসে আবার টেস্ট করি যদি টু হয় তাহলে আবার এক জিনিসটা করি একই জিনিস আবার কাজ করছি তার মানে ইনিশিয়ালাইজড হচ্ছে টু ওয়ান হ্যাঁ বলো তাহলে আমি বলছি এটা তো লজিক সিস্টেম এর এরকম আছে আমি এরকম বলছি যেটা দেখলে ইংরাজি মতো 
ইংরাজি শব্দ এমন ভাবে আমরা বলি কথা বলি ঠিক সেরকম টাইপের যেটা মানুষ বুঝতে পারে ঠিক আছে কিন্তু তোমার এই ওয়াইল্ডটাই যখন একটা ডিজিটাল একটা ইলেকট্রনিক সার্কিটের মধ্যে প্রোগ্রাম এটা কম্পিউটার এটাকে করবে তখন সেটা হয়ে গেল ওরকম ডিজিটাল সার্কিটের একটা লজিক ঠিক আছে যেখানে কন্ডিশন চেক করা যায় অ্যান্ড অর তুমি গেট নট গেট নট গেট গেট দিয়ে গেট দিয়ে তোমরা কন্ডিশন চেক করতে পারো হুম তো সেরকমই তুমি ঠিকই বলেছো যে আমরা প্রোগ্রামিং এ হাই লেভেল প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে যেটা লিখছি সেটাই ইলেকট্রনিক সার্কিটে গিয়ে একটা ডিজিটাল সার্কিটে অনেকগুলো ইন্টারনাল চিপস আছে ঠিক আছে সেই চিপস গুলো এই কাজগুলো করে ঠিক আছে যে কখন আমি লুক করব কখন কন্ডিশন চেক করব হ্যাঁ সেইগুলো সেইগুলো ইলেকট্রনিক সার্কিট দিয়ে হয় তো এই জায়গায় এটা হয় সেটা হচ্ছে কম্পিউটারের সিপিউ বা কম্পিউটারের ব্রেন কম্পিউটারের বুদ্ধি হ্যাঁ যেখানে যেখানে কাউন্টিং ঠিক আছে তারপরে ইনক্রিমেন্ট তারপরে ভেঙে দিয়ে সংখ্যাটাকে তারপরে জিরো অথবা ওয়ান ডেকে একটা নাম্বার রাখি তারপরে আর <laughs> শেষে <laughs> তারপরে <laughs> ছোট্ট <laughs> 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 